তা বুথে বুথে আমাদের মানুষকে বোঝাতে হবে এবং আজকে আপনারা দেখুন আমাদের নেত্রী বলছে মেশিন নয় ব্যালট চাই তার কারণ কন্যা টাকা আজকে দেখেছেন আপনি যে নব্বই শতাংশ আসনে লোকসভায় বিজেপি জিতেছে তার পাঁচ দিনের মধ্যে সেখানে পুরসভার ভোট হয়েছে ব্যালট পেপারে বারোশোটা আসন সেই বারোশো আসনের মধ্যে আটশো আসন কর্ণাটকায় কংগ্রেস আর জেডিএস মিলে জিতেছে আর মাত্র তিনশো বা সাড়ে তিনশো আসন বিজেপি পেয়েছে মানে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যখন মোদী এবং বিজেপির ঝড় বইছে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে নির্বাচন হচ্ছে আর বিজেপির অবস্থা এতটা শোচনীয় বা করুন এটা কেন আজকে আমরা অনেকেই জানি আপনি লক্ষ্য করে যদি দেখেন যে এই দফায় একদম এই জেলায় একদম সপ্তম দফায় ভোট হয়েছে আপনি দেখবেন অনেক জায়গায় প্রায় কুড়ি শতাংশ ভূতে আপনার মেশিন খারাপ বেরিয়েছে এবং সেই মেশিন গুলো রিপ্লেস করতে আধ ঘন্টা এক ঘন্টা দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা করে সময় গেছে কোথাও এবং সেই মেশিন গুলো যখন নতুন মেশিন এসছে আমরা মকফল কন্ডাক্ট করতে পারিনি আপনি মিলিয়ে দেখবেন ওই প্রত্যেকটা মেশিনে ভারতীয় জনতা পার্টি এগিয়ে রয়েছে তার কারণ ওই মেশিন গুলো রিলোড করে পাঠানো হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কাছে দ্বারস্থ হয়েছিল কুড়িটার বেশি রাজনৈতিক দল বিচার আমরা পাইনি কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরা এতটাই নিচে রাখতে পারে যে মানুষের রায় নিয়েও এরা উনিশ বিশ করতে দুবার ভাবে না আমি আপনাদের আবার বলবো মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিন মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবেদন পৌঁছে দিন যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও ইভিএম নয় ব্যালট দাও আগামী দিন ব্যালটে ভোট হোক আমি বলছি এখানে অভিযোগ করেছিল আমার লোকসভা কেন্দ্রে বলেছিল তিনশো বুথে এজেন্ট বসতে দেয় আরে সিপিএম কংগ্রেস আর বিজেপি কে এজেন্ট কে দেবে অভিষেক ব্যানার্জি সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস কে এজেন্ট দেওয়া কি আমার কাজ আপনাদের এজেন্টের লোকবুক থাকে এজেন্ট গিয়ে রিপোর্টই না করলে আমি কি করতে পারি আমাদের ছেলেরা যারা সারা বছর সারা মাস সারা দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শকে সামনে রেখে রাজনীতি করে তারা তো সিপিএম আর বিজেপির এজেন্ট হয়ে ভূতে বসতে পারেন আমি আপনাকে বলছি আপনার ক্ষমতা থাকলে এখানে ক্যামেরা রয়েছে পাঁচবার দরকার হলে ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় ভোট করিয়ে নেবেন আর ক্ষমতা থাকলে বাংলায় একবার ব্যালট পেপারে ভোট করিয়ে নেবেন মানুষ আগামী দিন বুঝিয়ে দেবে কত ধরনের আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা মানুষের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখেছি এবং আপনি দেখুন সারা দেশ জুড়ে সবাই একটা কথা বলছে কি করে হলো কেউ কিছু বলতে পারছে না বুঝতে এটা সাধারণ মানুষ বলছে আমি দিল্লি গেছি তিন দিন আগে চার দিন আগে আমাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল আমি নাম করছি না তারা বিপদে পড়বে বিজেপির সাংসদরা নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছে ভাই কি করে জিতলাম নিজেই জানি না কেউ উত্তরপ্রদেশ কেউ রাজস্থান বলছে ক্যাসে হুয়া ইয়ে তো হোনা নেই থা এই পাতা নেই ক্যাসে হো গিয়া তারা নিজেরাই জানে নিজেরাই বুঝতে পারছে না মানে উপর থেকে যে খেলাটা খেলেছে কেউ জানত না আমি আপনাদের বলি এইভাবেই তারা বাংলা দখল করতে চাই কিন্তু আমাদের আগামী দিনগুলোতে আরো সতর্ক থাকতে হবে আমরা জোর করা দরকার হলে প্রত্যেকটা বুথে প্রত্যেকটা ইভিএমে আমরা এক হাজার করে ভোট টিকবো মকপনিং এর সময় নির্দেশ থাকুক না থাকুক এটা আমাদের করতে হবে আপনারা কি একমত আমার সাথে এটা আমাদের করতে হবে আমরা আমি করতাম তো এটা আমরা তো পাঁচ বছর আগে সাত বছর আগে দশ বছর আগে করেছি আমার বুথে যদি আটশো ভোটার থাকে আমি আটশো বার টিপে দেখবো আটশোটা ভোট কোথায় যাচ্ছে এবার করতে দেয়নি দু হাজার একুশের আগে জীবন কেলে যাবে জোর করে সেই বুথে বিপিএম মকপোলিং এর সময় এক হাজার দু হাজার দরকার হলে যতক্ষণ দরকার ততটা করে ভোট পেরে আমাদের মকপোলিং করতে হবে এটা আপনারা সকলে করবে এবং আগামী একুশে জুলাইকে সামনে রেখে আপনারা এই জনসংযোগ যাত্রা চালিয়ে যান প্রত্যেকটা অঞ্চল আপনারা কভার করুন যেই বিধানসভার অন্তর কত পনেরোটা অঞ্চল রয়েছে কোথাও দশটা রয়েছে কোথাও তেরোটা রয়েছে কোথাও মিউনিসিপালিটি রয়েছে কোথাও ওয়ার্ড রয়েছে প্রত্যেকটা জায়গা এবং অঞ্চল কভার করার পর আপনারা বুথে বুথে জনসংযোগ যাত্রা করুন মানুষের বাড়ি যান কথা বলুন দরকার হলে কুড়িটা লোক নিয়ে মিছিল করুন বুথে তিরিশটা লোক নিয়ে করুন পঁয়ত্রিশটা লোক নিয়ে করুন বড় মিছিলের বড় কর্মসূচির দরকার নেই আপনি অঞ্চল ভিত্তিক যাত্রা করবেন তারপর বুথ ভিত্তিক হবে বুথ ভিত্তিক হওয়ার পর বাড়িতে বাড়িতে জনসংযোগ বাড়ান আবার একইভাবে সেটা ব্লকেও হবে সেটা জেলায়ও হবে সেটা রাজ্যে হবে দরকার হলে যেখানে আপনাদের মনে হবে আমাকে ডাকবেন দু চারটাতে আমিও চলে যাব আমার যেতে কোনো অসুবিধা নেই আমি সকলকে অনুরোধ করব যে আগামী একুশে জুলাই মমতা 
চট্টোপাধ্যায় এই দীর্ঘ দিনের লড়াই সংগ্রাম এবং এই একুশে জুলাই একটা বাড়তি উৎসাহ বাড়তি উদ্যম বাড়তি আবেগ বাড়তি স্বতঃস্ফূর্ততাকে সামনে রেখে একুশে জুলাই আমাদের লক্ষাধিক মানুষের বেশি সমাবেশ তো আগামী দিন হবেই কিন্তু এক লক্ষের বেশি মানুষ যাতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে গিয়ে ধর্মতলা ভরিয়ে দিতে পারে এটা আজকে সভা থেকে শপথ নিয়ে আপনারা বাড়ি ফিরবে আপনাদের সকলকে আমি এই আবেদন রেখি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা উপরে যারা বসে আছেন বয়োজ্যেষ্ঠ সকলকে প্রণাম জানিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে নতমস্তকের কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে যদি এখনো আমাদের স্টিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট